नमस्कार मैं मनमोहन तिवारी एग्जाम क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं आज हम भौतिक विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक न्यूटन के तीनों नियमों के साथ उपस्थित हुए हैं विभिन्न परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और इसके उदाहरणों से अक्सर पूछा जाता है कि किस नियम में कौन सा उदाहरण है तो इन सभी को हम जानेंगे अपने इस लेक्चर में चलिए शुरू करते हैं न्यूटन के गति संबंधी नियम सबसे पहले न्यूटन ने इन्हें अपने ग्रंथ फिलोसफी नेचुरलिस्ट प्रिंसिपिया मैथमेटिका में संकलित किया था और न्यूटन के गति के नियम सिर्फ उन्हीं वस्तुओं पर लगाए जा सकते हैं जिन्हें हम कड़ मान सकते हैं मतलब कि वस्तुओं की गति को नापते समय उनके आकार को नजरअंदाज किया जा सकता है न्यूटन के गति संबंधित तीन नियम हैं इनमें पहला नियम है कि प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विरामावस्था में अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक कि कोई बाह्य बल उसे अन्यथा व्यवहार करने के लिए विवश नहीं करता इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है न्यूटन के प्रथम नियम को गैलोलियो का नियम भी कहते हैं गैलोलियो के नियम जो जड़त्व के नियम कहलाता है कि दो भाग हैं पहला विराम का जड़त्व तो दूसरा गति का जड़त्व तो। इसमें विराम के जड़त्व की परिभाषा है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह सदैव विराम अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगा उसकी विराम अवस्था को बदला नहीं जाता है वही गैलेलियो के गति के जड़त्व तो का नियम कहलाता है कि यदि कोई वस्तु एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी गति की अवस्था को बदल नहीं दिया जाता इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बल वह वह कारक है जिसके द्वारा किसी वस्तु की विराम एवं गति की अवस्था में परिवर्तन किया जाता है अतः पहला नियम हमें बल की परिभाषा प्रदान करता है आइए अब गति के नी, प्रथम नियम को हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझें यह उदाहरण प्रतियोगी परीक्षाओं में काफी पूछे जाते हैं और प्रश्न उनसे बनता है कि ये किस नियम पर आधारित हैं तो पहला उदाहरण है ठहरी हुई मोटर गाड़ी या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर गिर पड़ते हैं इसका कारण है कि यात्री के शरीर का निचला भाग गाड़ी के संपर्क में होने के कारण गाड़ी के चलने के साथ ही तुरंत चल पड़ता है परंतु ऊपरी भाग जड़त्व के कारण अभी तक ठहरा हुआ रहता है जिसके कारण वह पीछे गिर जाता है वहीं इसका दूसरा उदाहरण इसके पहले उदाहरण का ही आगे का भाग है कि चलती हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर उस पर बैठे यात्री आगे की ओर झुक क्यों जाते हैं इसका भी कारण कुछ वही है कि मोटर कार के रुकने पर उसके फर्श और उस पर टिके पैर यात्रियों के तुरंत ठहर जाते हैं परंतु शरीर का शेष भाग अभी गतिशील रहता है अतः यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं इसीलिए चलती हुई गाड़ी से उतरने पर यात्री को थोड़ी दूर गाड़ी के साथ साथ दौड़ना चाहिए यदि हम किसी गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी अचानक दाई ओर मुड़ जाती है तो हमारे पैर तो गाड़ी के साथ साथ दाई दिशा में बेक कर लेते हैं परंतु शरीर का ऊपरी हिस्सा अभी अपनी वर्तमान दिशा में ही रहता है अर्थात बाई दिशा में ही रहता है अतः हमारा शरीर बाई ओर झुक जाता है हमारा अगला उदाहरण है हथौड़े को हत्ते में कसने के लिए हत्थे को जमीन पर मारते हैं जब लोहे वाला हिस्सा ऊपर और लकड़ी वाले हिस्से को नीचे रखकर जब हम तीव्र गति से हथौड़े को नीचे की ओर लाते हैं तो हथौड़ा और हत्था दोनों ही तीव्र गति में होते हैं परंतु हत्थे का सिरा जमीन पर लगते ही विरामावस्था में आ जाता है परंतु हथौड़ा अभी जड़त्व के कारण गति की दिशा में ही रहता है अतः वह नीचे आकर हत्थे में धस जाता है हमारा अगला उदाहरण है कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कड़ झड़कर नीचे गिर जाते हैं ऐसा किस लिए होता है क्योंकि डंडे से पकड़ने पर कंबल तो गतिमान हो जाता है परंतु धूल के कण जड़त्व के कारण वहीं ठहरे रहते हैं अतः कण कंबल से अलग हो जाते हैं और अपने भार के कारण नीचे गिर जाते हैं यही कारण है कि पेड़ को हिलाने पर उसके फल टूट नीचे गिरने लगते हैं न्यूटन की गति के दूसरे नियम को समझने से पहले हमें संवेग मोमेंटम को समझना पड़ेगा किसी वस्तु के द्रव्यमान और बेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं संवेग बराबर होता है द्रव्यमान 
एम गुण है बेग वी संबेग एक सदिश राशि है जिसकी दिशा वही होती है जो बेग की होती है न्यूटन की गति का दूसरा नियम कहता है कि किसी भी पिंड के संबेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समान उपाती होती है अर्थात उसकी संवेग परिवर्तन की दिशा वही होती है जो बल की होती है या किसी वस्तु पर आरोपित बल एफ उस वस्तु के द्रव्यमान एम तथा उस वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण ए के गुणनफल के बराबर होता है बल बराबर होता है द्रव्यमान गुण त्वरण अब हम जानते हैं न्यूटन के गति के दूसरे नियम के कुछ उदाहरण जो अक्सर प्रश्न पत्रों में पूछे जाते हैं पहला उदाहरण है क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को गेंद के बेग की दिशा में गति गतिमान कर लेता है ताकि चोट कम लगे इसका कारण है जब खिलाड़ी गेंद को रोक लेता है तो गेंद का संवेग शून्य हो जाता है संवेग परिवर्तन के लिए खिलाड़ी गेंद को जितने समय तक के लिए रोकेगा आवेश देने में उसे उतना ही कम बल लगाना पड़ेगा इसलिए वह गेंद को उंगलियों के बीच में आते समय अपने हाथ को पीछे खींचता है ताकि वह गेंद पर अधिक से अधिक समय बल लगा सके यदि वह अपने हाथ को पीछे नहीं खींचेगा तो गेंद हथेली से टकराकर तुरंत ही ठहर जाएगी और उसका संवेग अचानक शून्य होने पर खिलाड़ी को बहुत अधिक बल लगाना पड़ेगा जिससे उसके हाथ में भयंकर चोट आने का डर रहता है इसी प्रकार गद्दा या मिट्टी के फर्श पर गिरने पर सीमेंट के बने फर्श पर गिरने की तुलना में कम चोट लगती है यहाँ पर भी वही वाला उदाहरण काम आता है तीसरा उदाहरण है कराटे खिलाड़ी द्वारा हाथ के प्रहार से ईंट की पट्टी को तोड़ना इसी के साथ ही अधिक गहराई तक कील गाड़ने के लिए भी भारी हथौड़े का प्रयोग किया जाता है यहाँ तक कि गाड़ियों में स्प्रिंग तथा सॉक एब्जर्वर भी इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि गति का अचानक शून्य होने पर वह उसके संवेग को कम कर सकें न्यूटन का गति संबंधी तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से भी जाना जाता है इसमें है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है अर्थात दो वस्तुएं पारस्परिक क्रिया में एक वस्तु जितना दूसरी वस्तु पर बल लगाती है दूसरी वस्तु भी विपरीत दिशा में उतना ही बल पहली वस्तु पर लगाती है क्रिया प्रतिक्रिया बल सदैव दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर कार्य करते हैं एक पर ही नहीं और वे बल एक दूसरे को निरस्त यानी कि कैंसिल नहीं करते हैं न्यूटन के गति संबंधी तीसरे नियमों के कुछ उदाहरण हैं जैसे पहला है बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना नाव से किनारे कूदते समय नाव का पीछे हटना रॉकेट का आगे बढ़ना कुएं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति का पीछे गिरना एवं घोड़े का गाड़ी को आगे खींचना हालांकि न्यूटन यांत्रिकी की जगह अब आइंस्टीन के विशेष सापेक्षता के सिद्धांत ने ले ली है पर फिर भी इसका इस्तेमाल प्रकाश की गति से कम गति वाले पिंडों के लिए अभी भी किया जाता है